Merhaba. Biraz önce e, YouTube'da canlı yayın konuydum. Konuk olduğum e, YouTube sayfası Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkiye e, ekibinindi. E, gençlerle birlikteydim. Gençler derken biyoloji tıp fakültesi, biyoloji genetik okuyan gençlerdi ve çok mutlu ettiler. Neden mi dersiniz? O kadar güzel sorular sordular ve o kadar farklı bir noktadan konuştuk ki çok mutlu olduk. E, bu e, onların yayınını da buraya da ekleyeceğim. Neden derseniz? Çünkü e, fibromiyajı konuştuk. Fibromiyajının bilimsel etiyolojisi, bilimsel altyapısıyla ilgili konuştuk. Ee, tabii ki birazcık genetik öğrencileri olduğu için birazcık teknik terimler geçti. Teknik bir konuşma oldu. Ee, daha e, küçük bir gruba görüşme, konuşmaydı çünkü. Ancak e, burada size kısa bir özetini geçeyim ben. İlgilenenler devamını izlesin. E, bu konuda teknik ilgilenenler. E, şöyle bir şey, fibromiyajinin nedeni üzerine konuştuk. Fibromiyajinin nedeni ve tedavisinde ben size birçok şey söylüyorum. İnflamasyon vardır, postür bozuktur, işte vücuttaki geçirilmiş hastalıklar, ameliyat izleri bir sürü şeyden bahsediyorum. Ama bunun bilimsel altyapısı nereden gelir, nasıl gelir, nasıl oluyor da çocukken geçirdiğimiz bir bademcik iltihabı bizim e, fibromiyajimizin altyapısında yatabiliyor. Birazcık onlar üzerine konuştuk. Şimdi e, buradaki bilimsel altyapısı şöyle bir şey. E, ben de bunu çözünceye kadar çok uzun yıllardır e, bağlantılar ve araştırmalarda bulundum. Tabii laboratuvarda araştırma yapmıyorum. Ben klinik gözlemliyorum. E, yapılmış araştırmalara bakıyorum. Onları sentezliyorum. Birçok e, tedavi tekniklerini öğreniyorum. Onları ve bilimsel duruşumu, görüşümü ve bu hastalığın nasıl olur da ne olabileceği noktasındaki kendi hipotezlerimi de deneyimlerimle birleştirerek size bir tedavi modeli sunmaya çalışıyorum. O model stabil değil, değişiyor. Çünkü hem e, sizlerden aldığım deneyimlerle değişiyor hem de yıllar içinde sürekli araştırıyorum, okuyorum ve yani bugün e, gençlere sunduğum gibi aslında fibromiyaj üzerine yapılmamış bir çalışma benim fibromiyajideki inflamasyon ve hastalık modelimi açıklamamı da sağlayabiliyor. Şimdi Luc Montagnier bir virolog. Bu çalışmadan çok kısa bahsedeyim. Aslında e, e, benim bu kanalımda homeopati hasta okulunda şey var. E, benim dernekte anlattığım bir e, homeopati ile ilgili onun bilimsel temellerini de anlattım. Bizim İstapuk Akupter Derneğimiz var. E, tamam Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği. Orada anlattığım bir seminerde de bahsediyorum bundan. E, Montagnier bir virolog ve o Nobel ödüllü kendisinin yaptığı böyle virüs bakteri ortalıkta yokken hasta insanların vücut sıvılarında serumlarında virüs ve bakterinin elektromanyetik sinyalini kaydediyor. Şimdi şöyle bir şey de yapıyor yani şöyle bir de hasta insanlara bakıyor. Bunların içinde romatik, romatoid artritli var, mutlu psiklerozlu var, parkinson var, alzheimer var. Bu hastaların kanlarını alıyor, serumlarını ayırıyor, plazmalarını ve böyle bakteri virüs filtrelerinden geçiriyor. Bir de bunlarla karşılaştırmak için böyle hastalığı olmayan sağlıklı insanların kanını da alıyor. Bunların ikisini karşılaştırıyor ve bütün bakteri virüslerden temizledikten sonra hasta olanların kanında bakteri ve virüslerin elektromanyetik sinyalini kaydediyor. Ama sağlıklarda bu yok. O zaman da diyor ki bu hastalıklar bir inflamasyon, bir İltihap bir hastalıktır. İltihap derken illa ortalıkta mikrobun olması gerekmiyor. İnflamasyon diyoruz ya ben de bir inflamasyonla ilgili fibromiyaj hasta okulunda anlatmıştım ya. İşte bu inflamasyonun kaynağının böyle bir şey olduğunu anlatıyor. Bu şu anlama geliyor Türkçesi. Basit olarak söylüyorum. Çocukken veya geçmişimizde bir hastalık geçiririz. O virüs mikrop artık vücudumuzda yoktur. Ama o bizim vücudumuza kendi şeyini DNA bilgi izini footprint deniyor buna ayak izi diyelim ayak izini bırakmış gitmiştir ve o bizim vücudumuzda kaldığı sürece yani fibromiyajda geziyor ya şikayetler bir orası bir orası vücudumuz sanki 
o virüs varmış, o bakteri varmış gibi algılayıp o belli bölgelerde ona tepki verir gibi hastalık bulguları oluşturuyor, inflamasyon oluşturuyor. Şimdi e, bunu neden anlatıyoruz? Çünkü e, özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. E, Homopatik bir şey dikkatimi çekti. Fibromiyalji hastalarının gençlerde niye oluyor diye bakıyordum. Sadece boğaz yeterli oluyor mu? Bazılarında boğaz ve bu yatkınlık olsa da çok açıklayamadığım bir durum vardı. Bunu hem içinden geçtiğimiz COVID ve viral enfeksiyon dönemi hem de e, homeopatide öğrendim e, bir e, vaka dizisi ve bir yaklaşımla birlikte şey yaptım. Homeopati çok derin baktığı için bu fark edilen bir şey var. Özellikle genç kızlar, liseli, orta so, ortaokuldaki genç kız, e, ergenlik dönemindeki genç kızlar, özellikle aklı başında düzgün, dersleri düzgün olan genç kızlar oluyor bunlar. Daha hassas, daha şey genç kızlar. E, Fibromiyajı da herkes de ortaya çıkmıyor biliyorsunuz ya. Bu genç kızlar bir gün bir grip geçiriyor. Böyle ayakta bile geçirebilir, e, hasta olabilir. Grip sonra bir tablo gelişiyor. Eskisi gibi isteksizlik başlıyor, halsizlik başlıyor, yorgunluk başlıyor. E, derslerine dikkat konsantrasyonu azalıyor. E, ders başarısı düşüyor ve hani ergendir şeydir bu çocuğa ne oldu Allah Allah diye bakılıyor. İşte kan tahlilleri, doktorlar, psikiyatrlar bir sürü şey yapılabiliniyor ama kız böyle bir şeye gidiyor. Bunlar bir de işte e, yıllar içinde işte bir şekilde e, okuyor, ediyor, evleniyor, meslek sahibi oluyor falan. E, i̇leri de onlar benim hastam oluyor. Fibromiyalji olarak, kronik yorgunluk sendromu olarak ya da benim hastam olmayıp sürünüyor. Aslında hikayenin başlangıcında böyle bir durum var. Ya da çok sık enfeksiyon hastalıkları geçirip çok sık kullanılan çocuklukta antibiyotikler, arada bir bademcikler bile alınmış olabiliyor. Bir de böyle bir öykü. Bu fibromiyalji hastalarımda benim kronik böyle çözümsüz gelen vakalar var ya onlar da benim şaşmaz bir öykünün geçmişi buradan başlıyor. İşte Luke Montagnier'in çalışması benim bu düşündüğüm ve klinik gözlemim, yıllar öncesindeki homeopatların gözlemi e, ki mesela bu viral enfeksiyonlar özellikle karaciğerde ve dalakta özellikle dalakta bir e, sekel. Sekel ne demek? Tıpça sakatlık. Hani bir yerimizi kaza yaptık, kırdık, oradan sakat kaldık ya aksıyoruz mesela. Öyle bir sakatlık gibi düşünüyoruz. Bu da dalağın sakatlığı. Böyle sekeller bırakabiliyor e, viral enfeksiyonlar. İşte onlarda e, Burnett e, ve Clark var. E, yaklaşık 100 yıl önce falan bunların e, 100 yıldan da Burnett daha da eski 1800'lerin sonu. Onların dikkatini çekmiş bunlar ve bu tür vakalarda organ remedileri kullanmışlar homeopatide. İşte e, ileride böyle hasta olmasın diye. Ve böyle kullanınca onlar enerjileri yerine gelmiş, canlanmışlar. Çünkü viral enfeksiyon dalakta sorun yaratıyor, karaciğerde sorun, karaciğer detoks organı olduğu için, dalakta immünitenin önemli bir organı olduğu için. İşte e, bütün bunları çözmezsek ki bunları ilaçla çözemeyiz. Ee, çünkü ne vereceğiz ortada virüs yok bir şey yok yani ne vereceğiz sonuçta burada kalmış onun bir footprinti inflamasyonu e, ve onun bir bilgisi kalmış onu değiştirecek e, düzeyde bir çalışmaya ihtiyacımız var işte o zaman e, ileride hasta olmasını da engelleyebiliriz fibromiyalji çalışırken ben Onların iküsünde bunları yakaladığımda geriye dönük iyileştirme yaparken homeopatide muhakkak bunları da göz önünde bulunduruyorum. Ki toplantıda e, bu yaklaşımı konuştuk. Çok güzel sorular geldi. E, beni çok mutlu etti. Çünkü benim işitim ve benden bir tık geç. Bunlar benden iki kuşak öncesi neredeyse. Yani X kuşağıyım dersek yani onlar Z kuşağı yeni nesil artık. Üniversitenin birinci, ikinci sınıf öğrencileri. Bu, bu kuşağın sorgulaması ve bakışı beni çok mutlu etti. Çünkü benim kuşağım ve daha öncekiler buradan nasıl Y kuşağı buradan nasıl yaparım ve nasıl e, hastama bakarım nasıl para kazanırım derdinde benim kuşak zaten e, artık yaşlanıyor neredeyse. Ama onlar çok pırıl pırıl bakıyorlar. E, beni çok mutlu ettiler. Ülkemizde böyle bir organizasyon olması kendilerinin çabaları da böyle bilim alanında 
e, beni de e, çok da e, mutlu etti. Size de bu minvalde, bu gençlerde, şeylerde anlatmış oldum. Hatta şeyi de unutmayayım. Covid geçirenlerde de, Covid'in temel şeyi de e, şey gibiydi. Bütün vücut ağrısı, yaygın sırt ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı, halsizlik. Bununla başladı Covid. Evet, Covid de bir viral enfeksiyondu ve Covid de de oldu. Zaten genel grip olduğumuzda bütün vücudumuz kırılır gibi ağrır ve halsiz olur. Ve fibromiyajı ne? Yaygın, çok şiddetli ağrılar ve halsizlik. O zaman grip olduğumuz burnumuz burnumuz aktığı için nezle grip olduk diye anlatırız da fibromiyajı olup aylarca yıllarca sürünce derdimizi anlatamıyoruz. Aslında aynı şey dönüyor. Sistemde yoğun bir inflamasyon var ve o sistemin çalışmasını bozuyor ve sorunlar ortaya çıkarıyor. Temelde bu ortada maddesel bir virüs olabilir, bakteri olabilir veya olmayabilir, onun footprinti olabilir. Peki e, isteyenler devamını ekleyeceğim. Çocuklarla gençlerle olan videoyu da izleyebilir. Değerli katılımcılarımız ve BG Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nazlı Yanur Alkan, İSTİ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda MBG Türkiye, Nadir Genetik Hastalıklar Az Konu'nun etkinlik ekibi başkanı olarak görev alıyorum. Ekibimiz 2019 yılından bu yana düzenli çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. E, bu etkinliğe katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Pazar günü bizim için ayırmanız gerçekten çok kıymetli. Hepinize keyifli bir etkinlik diliyorum. Lafı daha fazla uzatmadan moderatörlüğü üstlenecek pek arkadaşımıza ekranı davet ediyorum. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Teşekkürler. Herkese yeniden merhabalar. Ben İpek Özen, Altınbaş Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aralıktan beri Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkiye'nin Nadir Genetik Hastalıklar Ekibinde yer almaktayım. Bugünkü konuğumuz 10 binden fazla hastayı tedavi edip umut olmuş Doktor Emel Gökmen. Bugün bizlere vakit ayırıp geldiği için çok mutluyuz. Sayın Emel Gökmen'i ekrana davet etmeden önce değerli hocamızın biyografi videosunu hep birlikte izleyelim. Şimdi Doktor Emel Gökmen'i ekrana davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz Emel. Hoş bulduk. Davet kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. E, çok severek kabul ettim. E, çok mutlu etti. Gençlerin, sizlerin bu şekilde çalışmanız, uğraşmanız, e, katkım olabilirse ne mutlu benim için. Yani kendi meslektaşlarım ve yaşıtlarıma bir şeyler anlatmaktan sizlere anlatmak benim için çok daha değerli. Çok daha önemli aynı zamanda. Çok teşekkürler. O zaman sözü size bırakayım ben. Evet, e, şimdi biyografimle ilgili sistemden almışsınız herhalde. Sistem böyle bir 2014'ten beri update olamadı. E, neden dersiniz? Yoğun çalışıyorum. E, aslında migren ve e, kendi migrenim de vardı. Migren ve ağrıyla ilgili nöral terapi eğitiminde nörovejetatif otonom sisteme dokunmaya bir ilaçsız da dokunabileceğimi öğrenmekle başladım. E, beraberinde fibromiyacı bugün konumuz hastalıkları e, fibro, migren hastaların çoğunda mevcuttu. O ikisi benim göz ağrım oldu. İşte artık 20. yılındayım. Bu alana spesifik çalışıyorum. Yani kliniğimde ben ağrı hastası ve Özellikle de e, çok çaresiz kalmış, çok şey, e, şey denemiş ağrı hastası kabul ediyorum. Fibromiyaj ve migren kabul ediyorum. Aslında bu benim challenge'ım. Neden? Çünkü bu hastalıkları çözmek için e, çok şeyi araştırmamı sağlayan bir şey. Yani çözdüğüm hastaya değil, çözemediğim hastalara bakıyorum. Ve e, yıllar içinde de çok şey ekleniyor bu. E, Mesela pandemiden beri o evde kalmak çok şeyi daha çok araştırmaya, daha çok çalışmaya neden oldu. E, artı birçok bilimsel çalışma ve şeyle birleşti. Bazı videolarımda şimdiye kadar söylediğim, geçmişte söylediğim ve kitabımda migren için yazdığım kitabımda yazdığım şeyler doğru ama üzerine yeni şeyler yüklendi. Aslında... Ee, yani neredeyse bir kuşak farkı var sizlerle aramızda. Ben ilk kuşağın bir üyesi 
sayılır. Biraz geç gösteriyorum. <gülüyor> e, şey, e, arada bir nesil var. E, şu anda aktif, e, yani artık benim e, emekliliğe yaklaşan e, meslektaşlarım var, kendi yaşıtlarım var. E, arada bir kuşak var ve sizler varsınız aslında. E, benim de oğlum, ben biraz geç anne oldum. E, benim de oğlum sizin kuşaktan. Sizin kuşaktan çok mutluyum ben. E, çünkü oğlumdan da çok net gözlemliyorum. Başka bir bakıyorsunuz, başka bir sorguluyorsunuz ve durup bakıyorsunuz. Olduğu gibi kabul etmiyorsunuz. Bir durup bakıyorsunuz. Yani copy paste'ci değilsiniz. O kuşağı çok seviyorum. Bu böyle bu pazar günü oturup bu kadar güzel genç insan böyle bir şey oturup kendilerinden bu kadar yaşlı bir insanı dinleyelim ne anlatıyor bu diye çaba harcaması bile çok değerli bir düşünüyorsunuz. O nedenle e, ben e, ihtisası akademisyen olmayı çok istiyordum. Yani bir yere kadar uzmanlık e, bitirinceye kadar akademiye içinde kaldım. E, sonrasında ayrıldım. Sonrasında işte e, konvansiyonel tıbbı bile bir e, kenar hastane nörolojisinden de ayrıldım. Ama 20. yılımda her gün ders çalışıyorum diyebilirim. Ve ama Nasıl bir tutkuyla çalışıyorum? Çünkü sonuç alıyorum, keyif alıyorum, birbiriyle bağlantılıyorum, sentez ediyorum. Yani bir şeyleri e, sürekli geliştirmek insana nasıl bir tutku veriyor ve çalışma ihtiyacı doğuruyor ve çok keyifle çalışıyorum. Sizlerin üzerinde durduğunuz alan, yani moleküler genetik, biyoloji, tıp bu anlamda gelişmeye çok açık bir alan. Bu tutkuyla çok şeyler yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama e, birazcık bir birkaç şey söyleyeceğim. Bir video izleteceğim size. E, bu videoyu bir benim de panelist olduğum bir konuşmada işte anatomide öğretim görevlisi olan Cüneyt Hoca bir dinletmişti. O videoyu bir dinleyelim bakalım ne diyor, size nasıl bir duygu verecek? Başlatabilir miyiz? Hanacığım, Heh, başlatacak Hane şimdi. Ses gelmiyor galiba ama geliyor mu? Gelmiyor şu an bir bakın. Ayarlayayım. Tamam. Alyası var gerçi. Aynen. Bu bilim nedir? Bilimle akademiyayı değerlendiren bir şey. Deneyelim olmazsa ben özetlerim size. Ha, güzel bir şey. Bir dakika bir ses çıkış kaynağını değiştirelim. Ee, kendi sesi başlamasında deneyelim. Özür diliyorum. <gülüyor> Yine gelmiyor. Sessiz devam edebiliyor muyuz hocam? Zaten İngilizce altta. Sonra isteyen zaten linki gönderirsiniz. Yazarsınız altta. Kendileri de daha ayrıntılı dinleyenler. Önemli olan fikri bir edinelim. Tamamdır hocam. Başa al istersen. Yazdım şu an.
Sanırım internetin evet. bir özetleyeyim ben. Ee, ben Sonra merak eden izler. Aslında benim size e, burada vermek istediğim şey şuydu. Kendisi de kendim isteyen Alan Sauer'ı bir ekolojik aynı zamanda aktivist. E, akademiye ile bilimin e, science'ın farkını ortaya koyuyor. E, şimdi e, tıp da dahil e, moleküler genetik okuyorsunuz. Çok, o, ileri vizyonlu bir e, bilim e, olarak görünmekle birlikte her şey sentifik indeks içinde yapılıyor biliyorsunuz. Yani bir bilimsel çalışma yaptığımızda o çalışmayı bu konuda e, farklı puanlı olan e, ki e, çok iyi bir çalışma yaptıysanız en yüksek konumda olabilir. Dergilere gönderdiğinizde ve o değerlendirmeye layık görünüyor. Bundan sonra o işte çok kriterlerini karşılıyorsa, layık görülüyorsa yayınlanıyor çalışmamız. Yani bununla ilgili e, e, bu, acayip şeyler var. Yani e, çok güzel bilimsel, ben ilaç dışıyla uğraştım bir anlamda. Mesela homeopatiyle falan çok güzel çalışmalar Ama e, her zaman yayınlanmayabiliyor bunlar. E, çünkü e, mevcut ortadaki görüşün daha önceki kabul edilmiş görüşün dışındakilerine karşı bir e, bir e, sıkı bir e, tavır var e, ve aynı zamanda da ama bilim dediğin şey zaten mevcutun dışına çıkabilmek onu anlatıyor Ellen Savary. O yüzden de diyor ki hani bu scientific indekste gösterilen hani çok pırıl pırıl gençler üniversitelere giriyor, üniversiteleri bitirip işte de, de çeşitli dereceler yapıyor, yüksek lisansını, masterını falan yapıyor ama bir şey tartışamayacak olarak mezun oluyorlar ve e, şey scientific indeksteki belli şeyleri olmadı diye de bir şeyi tartışmıyorlar. Yani artık kafaları biraz şey diyor birazcık kafaları kaba, şey bir şekilde kafaları durmuş şekilde çıkıyorlar diye. Şimdi aslında ben kendi çatıştığım alandan da bunu çok iyi görüyorum. Gerçekten de sizi de takdir ediyorum. Yani bir akademiyadaki bir profesörü değil sahada çalışan bir uzmanı çağırdığınız için. Yani sonuçta ben tam bu şeye uygun oluyorum. Sahada çalışıp kafamı kullanan sürekli birisi. Beni akademiyada devam mı istememişlerdi. İyi ki de istememişlerdi. Ben şu anda akademisyen gibi çalışıyorum. Hatta geçen bir bizim dernek eğitiminde dedim ki birisinin ben bilimsel çalışma yapıyorum her gün dedim. Her gün e, hastalar geliyor bana. Benim laboratuvarım muayenehanem, kliniğim. E, her gün denekler geliyor. Bir de üstüne para da veriyorlar geçinmemi sağlamak için. Ben onları çalışma için fonlamıyorum. Onlar bana para veriyor. Her gün sabah o kliniğe başladığımda akşam üzeri bir şeyler eklenen bir bilgiyle çıkmıyorsam anlamı yok. Yani mesela bir şey 2202. kez e, bu doğru, burayı böyle yaparsam işte, işte hastada iyileşiyor, bu doğru bir mantık diyorum. Belki 90. belki 120. kez de bunu nereden çözebilirim? Burada bir şey var diye kafamda tekrar bir şey soruyorum. Aslında böyle bir şey. Yani bilim deyince illa e, o ee, tabii ki moleküler genetik falan çalışıyorsan böyle bir pahalı ve bir sürü fonlanmış laboratuvarlara ihtiyacım var. Ee, bu, bu zorlukların farkındayım. Benimkinin e, hipotezlerinin klinik pratik karşılığıyla yani kanıtın denilen şey yerine yanıta dayalı tıp gibi diyebiliriz. Karşılığıyla çözdüğüm için benim avantajım var. Ama hani bunları böyle yapabileceğimi bundan çok uzun yıllar önce birileri bana söyleseydi, söyleseydi hayal bile edemezdim. Sizin de birçok şey yapabileceğinizi ama akademiyayı öğrenmeniz gerekiyor tabii ki. Akademiyayı öğrenirken birazcık abartarak da söylese akademiye bitip masterlar bittiğinde bir şey düşünemeyen, sorgulayamayan pırıl pırıl çocukların sönmüş haliyle olmamanız için bu videoyu paylaşayım istedim. Aslında bir şey koymuştum. Bir, birkaç böyle slide koymuştum. Aydınlanma çağı ile ilgili. Aslında bilimde orta çağı biliyoruz. Orta çağ aydınlanma, bilim orta çağıdan sonra aydınlanma çağı ile bilim başladı. Rönesans aslında orada bir latince sefare al 
mode varsa Paraday de kendimizi benim hayat moddumdur. Aslında e, şey e, İmmanuel Kant'ı hepiniz bilirsiniz. Aydınlanma çağının en önemli felsefecisi. Kant'a soruyorlar yani aydınlanma çağını nasıl özetlersin? O Sapare Auda ile özetlerim diyor. Yani Rönesans nasıl oldu? Bilim de böyle olur açıkçası. Bilmeye cesaret etmek, aklına özgürleşmek, aslında özgür akılla düşünmek. Yani Türkçesi Allah bir akıl vermiş kullan noktasında. Ee, geçen ben e, şey böyle akıl verir gibi konuşarak başladım ama şimdi birazdan konuşacağımız şeylerde daha böyle özgür akılla olalım diye bunları söylüyorum. E, alışılmışın dışında şeyleri kendi deneyim bilgilerimi söyleyeceğim. E, Google'layıp Google'da yani fibromiyajı nedir, fibromiyajı birçok soru hazırlayışmışsınız. İpek sağ olsun bana bunları sorayım hocam diye gönderdi. Evet sorun ama onların soruların hepsinin cevabını İngilizce de biliyorsunuz artık. Google'da bir sürü cevabını bulacaksınız. Hiçbir şey olmazsa en şey son çalışma nedir ne değildir yazdığınız anda birçok şeyi bulacaksınız. Ben onları anlatmayacağım size. Onlar işte Alan Sauer'in söylediği gibi akademiyanın yani sonuçta ortak konsensus bulmuş sonuçlar. Çemberin dışındaki gerçek bilim sonuçlarını tamamen yansıtmıyor. O yüzden bunları söyleme ihtiyacı duydum. Aklımızı özgürleştirmek gerekir. Geçen homeopatik detoks da Amsterdam'da yaşlı benden ileri ton e- Ton var. E, tonun bir e, bütün dünyadan, Avustralya'dan, Kanada'dan böyle bir e, Zoom toplantısı vardı. Orada e, dediler ki hani gençler hani bu işe yeni başlayan daha genç veya kendinin eski bu işe yeni başlamış hali için ne önerirsin diye bir soru sordular. Hani şimdi siz bana ne sor, ne önerirsiniz? Research, research, research dedi ve tonun yaptığını yapmayın dedi. Yani anlatıyor ki homeopatik detoks da dünyanın şeylerinden o türüdür yani onun kitapları şeyleri ben de çok o gayetlerin onun önerilerini çok kullanırım hastalarımda. Benim yaptığımı yapmayın dedi. Yani sonuçta aynı şey ben de her zaman söylerim. Yani e, bana diyorlar ki niye birisini yetiştirmiyorsun? E, beni geçecek birisine ihtiyacım var. Sizlerden olabilir. Ben hep Z kuşağını bekliyorum diyorum. Onlar beni geçebilir. Ben öğreteceğim. Benim bu kadar deneyimim ama o benim beni geçmesi lazım. Beni sorup beni düşündürmesi lazım soru sorduğu soruyla. İşte o yüzden de böyle başlayalım istiyorum. Bu program birazcık daha hatta sizin de ilginizi çekecek. Bu işin moleküler genetik yanı, biyoloji yanı onlarla ilgili fibromiyajının o yanını konuşacağız. Klasik kitap bilgilerini Google'layıp şey yapıp NHC'nin falan sitesi var. O da çok güzel özetlemişler. Oralardan bakarsınız. Biz onları konuşmayacağız. Tamam. Evet. Ha bir de şey var. Ben homeopatım da aynı zamanda. Bundan bir sonraki slaytta hem Kant'ın hem şey aynı yaklaşık dönemlerde homeopatiyi bulan, geliştiren Samuel Hahnem'ın da dünyanın en değerli hekimlerinden birisi ve onun organon, iyileştirme sanatının organonu diye kitabı var. O dönemde yazılmış altı kez update ettiği bir kitap ve hala geçerli. Acayip gözlenci bir tıp insanı ve o zamanki hastalık ve hastalanma ile ilgili gözlemleri hala geçerli. Hep böyle bir hayalim var 60'lı yaşlardan. 60 yaşında bir iyileşme, hastalanma yapısı ile ilgili kitap yazacağım diyordum. Çok az kaldı. Dört yıl kaldı. Yetişmeyecek galiba o zamana kadar ama belki ölmeden yazarım. Hanımın da e, kendi kitabının kapağında hem okulunda Sapare Aude'yi kullanmıştır. O da aynı şey. Onun da hayat mostasıdır. Kant'ın açıkladığı gibi aynı dönemin insanları zaten. Bilim insanları ikisi de. Şimdi başlayalım sorularınıza. Bu Böyle bakacağız. Bugün böyle mi muhabbet edeceğiz? Her türlü soruya açığız. Yani e, katılımcılar da var. Her türlü soruyu konuşalım. Bugün aklımızı özgürleştirelim. Öyle bir muhabbet edelim istiyorum. Bizim tabii akademiye sorularımız vardı. Başta onlardan yola çıkarak da konuşmayı evet, devam ettik. Gelirse sınıfınızı evet. böyle. <gülüyor> yok yok ben de öğrendim seni ses şey yapıyor yankı yapıyor ee, zaten o sorulara ben başka bir cevaplar vereceğim sizin beklediğiniz cevapları vermeyeceğim tamam. evet fibromiyajının septonlarından biraz aslında bahsedebiliriz eğer Peki. Siz aslında hastalığı önce şöyle bir tanımlayalım İpek ee, fibromiyaj baya yaygın bir şey ee, her yaş grubunu etkiliyor 
Gençlerde var, adolesan, ergenlik dönemi gençlerde bayağı var. Bana geliyor. İleri yaş grubunda da var. Benim annem 84 yaşında fibromiyaj semptomları hala var annem. Yani sonuçta. Ee, her yaş grubunu etkiliyor. Erişken yaş grubunu daha çok etkiliyor. Hani böyle bir çan eğrisi gibi düşünün yelpazede. Erişkin yaş grubu ve kadınlarda daha fazla mevcut. Ee, fibromiyajinin semptomları nedir derseniz aslında iki ana başlık altında toplayabiliriz. Hani ne oluyor? Vücutta yaygın bir inflamasyon oluyor. Ne demek bu? Bu yani daha çok işte yumuşak kas romatizması falan gibi de çıkmış olmakla birlikte ben bunu daha genelleyerek söyleyeyim. Kasları çok tutabilir evet. Kaslarda gezici ağrılar yapıyor, müzitler yapıyor. Böyle sertleşmiş işte onları normal fibromiyaj için tanı kriterleri. Yani klasik tıpta şöyle bir şey var biliyorsunuz. Yani minor mayor tanı kriterleri var. O kredi kriterlerini doldurunca işte şu tetik noktanın şu kadarı öyle olacak bu kadarı bunları anlatmayacağım. İşte dedim Google adınızda bulacağınız sonuçlar. Biz orada değiliz. Ben zaten fibromiyajı bir şemsiye gibi kullanıyorum. Yani ne oluyor bu insanların? Yaygın inflamasyon oluyor. Bu kasları tutuyor çoğunlukla. Ve değişiyor. İnflamasyon olduğu için yoğunlaştığı yerde ağrı yapıyor. Sonra gidip başka bir yerde yapıyor. İnflamasyon açıklamaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz artık. Yani illa bir şey e, vücuttaki oradaki reaksiyonu biliyorsunuz. Eklemleri tutabiliyor. Bazılarında romatizma böyle bayağı öne çıkıyor. Yani üç, dörtte bir kadarı diyelim. Beraberinde bir romatizmal hastalıkla romatoid, artrit, lupus en çok ankylozan spondilitle karışıyor. Beraber seyredebiliyor veya karıştırılabiliyor bunlarda. Bir bölümünde otoyumun şeyler, haşimato, glikoz intoleransı yani tiroid, pankreas ve e, hormonal e, female yani kadın hormon problemleri. Yani neler oluyor? İşte adet düzensizlikleri, miyomlar, endometriozisler yani kanama düzensizlikleri, yumurtalık kisleri yani bunlar hani sonuçta bazı şeyleri kitle izleyici kitlemizi yani teknik terimleri kullanmaktan çekinmeyeceğim. Yani çünkü siz hepiniz öğrencisiniz. Bir şekilde bir temel eğitimi almış durumdasınız diye düşünüyorum. Tamam değil mi pek? Tamam. O yüzden de açık ben hani normal halk, hastalara da hasta kulları yapıyorum ya teknik kullanmayayım diye düşünüyorum. Bazı şeyleri böyle sizin bildiğiniz şeyleri Türkçe gibi açıklarsam kusura bakmayın alışkanlıktandır. Ee, konuşurken ki alışkanlıktandır. Şimdi tam nerede duracağımı kitleyi tanımadığım için bilemedim. Hani akademik bir sunum mu yapacağız yoksa yani şey arada bir yerde çünkü öğrencisiniz de daha gençsiniz çoğunluğunuz. Arada bir gidelim ortada. Üniversite öğrencileri olduğu için. Evet. Şimdi fibromiyajinin e, şey etiyolojiye geçmeden semptomlarını devam edelim. Böyle bir otoyumun şeyler şey eşlik edebiliyor e, çoğunluğunda. Böyle zihinsel falan şeyler, panik ataklar, duygusal şeyler bunların hepsi de eşlik edebiliyor. Beraberin işte tiroid hastalıkları, glikoz intoleransı, adet düzensizlikleri gibi şeyler olabiliyor ve genelde mesela çok idrar sık idrara gitme, idrar çak- kaçırma gibi problemler de olabilir biliyor kadınlarda. Erkeklerde görüldüyse üregenital sistem bayağı bu işin altında. Kronik prostatit yani iyileşmeyen prostat iltihapları falan bu tür problemler çok overlap olmuş oluyor. Bunların yapısında aslında etiyolojisinde de bir anlamda yol oynuyor. Ee, peki böyle bir sürü e, bu nasıl oluyor da e, bu semptomlarla birlikte e, başka e, işte baş ağrıları çok eşlik edebiliyor ve artık yumurta tavuk hikayesine de Dönüyor. Bunlar da psikiyatrik sorunlar da çıkıyor depresyona benzer ama dediğine psikoloji değil. Bunda eminim çünkü e, birazdan konuşacağız hani onları biraz hızlı geçelim sizin sorularınızı. Fibromiyajı de e, objektif e, filmde tahlilde görülen yapısal hasarı gösteren objektif tanı kriterlerini doldurabilecek semptomlar yok. Yani filmde şunu gördüm, laboratuvarda şunlar şunlar üstündedir e, diye bir şey yok. Klinikle konuluyor daha çok hatta. işte birçok e, tanı ekart ediliyor. Yani işte ne bileyim romatizmal bazı tanılar ekart ediliyor. Ağrıların gezici olması, semptomların gezici olması, beraberinde ot- ve otoyumun şeyler. Bir de tabii ki söylemeyi unutmayalım ciddi bir kronik yorgunluk hali var. Yani halsizlik, isteksizlik, hani işi gücü yani kuzey ülkelerinin bazılarında mahallen emeklilik nedeni fibromiyajı. 
Yani çalışamaz duruma gelme durumu gerçekten de çalışamaz duruma gelen, okuluna gidemeyen, üniversitesini bırakan, şu anda genç yani iki hastam var. Şu anda tedavide bu geçtiğimiz hafta içinde. Bir tanesi sanat okuyor üniversitede, onu bırakmış durumda, sürdüremez hale gelmiş. Bir tanesi de üniversiteye çalışmayı bırakmış. Yani iki tane genç bakıyorum. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani zaten bir orası ağrıyor, bir orası gezici ağrı deniyor ya aslında inflamasyon geziyor. O zaman bu filmde tahlilde çok net gösterilemeyen bir tablo. Yaygın ağrılar ve yorgunlukla seyreden ve objektif tanı kriterleriyle tespit edemediğimiz bir tablodan konuşuyoruz ve bu bütün sistemi etkileyebiliyor. O zaman bunun etiyolojisi ne diyeceksiniz değil mi? Başka sorunuz ne var? Hangi faktörler hangi? gelişimini etkileyebilir. Etiyoloji deyince iki türlü bakıyoruz biz etiyolojiye. Ne diyoruz? Etiyoloji bunun altında yatan neden? Neden oluyor? Neden sorusunun cevabı aslında. Şimdi e, faktörlerle başka bir şey giriyor. Kimlerde oluyor diye bakalım aslında İpek önce. Bu hastalık kimlerde oluyor? E, bir yani benim e, başta da söylediğim çok binlerce hasta deneyim var. Sadece bu hasta var. Yani normal bir nöroloji muayenesi veya herhangi bir hastayı kabul etmiyorum ben. 10 yıl, 20. yılıma girdim. Sadece bu hastaları kabul ediyorum. E, spesifikleşmek dersek. O zaman bir, ciddi bir data olmuş durumda. O data üzerinden konuşacağım istatistiksel verileri. Yani klasik dünyadaki data üzerinden konuşmayacağım. Hani benim datamda veya hatırı sayılır bir data farkındaysanız. Bir, e, bu hastaların bir özelliği var. E, erkeklerde daha az, kadınlarda daha fazla oldu. Kadın da olsa, erkek de olsa. Highly sensitive person diye 1990'larda böyle Amerika'da tanımlanmış psikoloji, psikologların tanımladığı bir yapı var. Yani bunlar biraz hassas. Detaycı, ayrıntıcı ve e, sensitivitesi yüksek insanlar. O yüzden de daha e, nazik ve daha e, şey e, hassas insanlar bunlar. Yani çok rahat, çok böyle şey yapan bir insan da olmuyor. Peki bunu neyi kastediyorum? Aslında bu şunun göstergesi bana göre sorarsanız. Şimdi biz e, hücrelerden oluşuyoruz. Biliyoruz bunu söylemeye gerek yok ama hücreler ne yapıyor? Periferik santral sinir sistemi biliyoruz arkadaşlar. Peki ne öğrendik başka biyolojide? Bir de otonom nör sistemimiz var. Aslında onun eski adı nörovejetatif sistem. Nörovejetatif sistem dediğimiz hani yaşama nöro vejetasyon ne yaşam yaşama dair sinir sistemi eski adı 1960'larda otonom nör sistem diye değiştirilmiş kendi otonomisi içinde çalışıyor diye yani siz daha öğrencisiniz bırak ben 5 yıl nöroloji ihtisası yaptım nöroloji ne demek nöroloji yani sinir bilimi demek 5 yıl ihtisas yaptım otonom nör sistem üzerinde o kadar az durdu ki şunu biliyordum ihtisası bitirdiğimde otonomik nöropatiler vardır nabız düşer, kabızlık olur. Mesela Parkinson'da otonom nör sistemde etkilenir, otonomik nöropatide gelişebilir falan gibi bu kadar bir şey biliyordum. Çok üzerinde durmadık. Periferik, santral, o sinirler üzerinde durduk. Şimdi bunu şöyle bir benzetme yapalım. Çok kaba olacak ama hani bir e, alıştığımızdan başka bir bakış açısına geçerken şöyle kabaca geçelim diye. Yani alt şeyinde ince şey yapmıyorum. Şey gibi düşünelim. Yani bu kablo gibi sinirlerimiz, bütün bu şeylerimiz, Santralimiz, o PTT'nin çektiği kablolar gibi düşünürsek internet bizim otonom nör sistemimiz. Çünkü her hücrenin biliyorsunuz artık elektromanyetik bir sinyali var. Her hücre bir IP gibi çalışıyor ve her hücrede bir bilgi alışverişi var ve her hücre vücuttaki birçok alana bilgi gönderiyor. Bunu kablo gibi sinirler üzerinden göndermiyor. O gönderdiği bilgi ayrı ona da ihtiyacımız var ama böyle bir çalışma sistemimiz var. Yani böyle bir sistem varken e, o e, baştaki videoda e, şey yaptığı gibi akademiya, nöroloji hala periferik santral sinir sistemi üzerinde. Yani internet keşfedilmiş ama hala şey üzerinde çalışılıyor. Kablo gibi sinirler, şeyler onlar üzerinde. Yani ben diyorum ki ben şu anda Amerika'daki arkadaşıma mail gönderdim. Diyor ki nasıl olur? Hani nerede mektup? Scientific Index bana göre bir nörolog olarak. Hani nerede mektup? Mektubunu postacıya verdim. Hani nerede onun kanıtı? Ya diyorum düğmeye bastım mail gitti işte gönderdim. Yok öyle bir şey bu bilimsel değil diyor yani. Yani çok kaba bir tabir oldu ama 
E, asıl e, biliyor musunuz yani benim bütün araştırdığım ve yaptığım ve kendi çalışmalarımda dayandığım noktaların hepsi temel tıptan geliyor. Laboratuvardan geliyor. Ben bunu anlatıyorum da. 1990'da ben ihtisas yaparken e, aynı yıl zamanda e, işte yine biyolog Alman e, Ser ve neydi diğerin adı ismi ben unutacağım şimdi neyli bir ismi vardı. Onlar Nobel ödülü alıyorlar. Bu hücrelerdeki bilgi transformasyonu ve oradaki e, geçişi gösteren temel tıpçı biyolog bunlar. 1960'larda e, ha, e, Heine, Fischinger var. Bunlar da biyoloji kökenliler. Bunlar Avusturyalı. E, sel environment sistemle hücrenin tek başına olmadığı çevresi ve oradaki iletişimi gösteriyorlar. Yani sizin şu andaki moleküler genetiğinin daha bunlar ilk adımları. Yani e, bu, bu ama ben bunları normal tıp eğitim ve itisas eğitiminde bunların çok çok çok farkında değildim. Bir mendil alacağım. E burada baktı ne dersin bahar şey. Bunların çok çok farkında değildim. Yani çok acayip ciddi eğitimler oluyoruz. Ama tabii ki klinik anlamında bir yerde bir şeyler tıkanıyor. Fibromiyajinin nedenini açıklarken de tıkanıyor bu İpekçi ve diğer genç arkadaşlarım. Neden? Çünkü ortada bir şey bulamıyorsun. Filmde tahlilde bir şey bulamıyorsun ama bir inflamasyon var. Aynı şey migren için de geçerli. Benim ikisi de çalıştım. Migrenin kitabımı sistemden indirip bakabilirsiniz. Hastalar için yazılmış ama onun ilk böyle fizyopatolojisini anlattığım bölüm. Hani migrenin böyle 3-4 sayfada fizyopatolojisini özetli Otonom disfonksiyon diye özetliyorum ben. Şimdi e, fibromiyacin etiyosine gelince de. Şimdi birincisi bir şey olması için bazı koşulların birlikte olması gerekiyor. Bir kere fibromiyacı olacak kişinin highly sensitive person genetikle de olması gerekiyor. Ne demek bu? Hücreler arası bu bahsettiğimiz iletişimin hızlı ve karmaşık olması gerekiyor. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Doğarken hepimize aynı işletim sistemi verilmiyor. Epigenetiği falan biliyoruz artık yani bunu konuşmaya gerek yok. Hani aynı sayıda DNA'mız var, aynı sayıda işte kromozomlarımız var ama aynı gene, aynı işletim sistemiyle doğmuyoruz. Bazılarının işletim sistemi o aileden geliyor, daha çok da anne taraftan geliyor. Hızlı ve karmaşık oluyor. O insanların hücreler arası hız, iletişimi hızlı ve karmaşık olmakla birlikte aynı zamanda bu insanların algıları da farklı oluyor. Her, biz kendimizi bildiğimiz için herkes gibi algıladığımızı zannediyoruz. Bu, problem, bu yapıya giren ki migrenliler de bu yapı içine girer çoğunluğu. Hepsi olmayabilir ama çoğunluğu. Diğer insanlardan daha fazla algı alıyor, sens oluyor. O yüzden de hızlı işlem de yapıyor. O yüzden de mesela daha, birazcık daha böyle bana çocukken söylendiği gibi daha huysuz gibi oluyor. Aslında ses, gürültü, ışık da uyaranları daha fazla yapıyor. Şimdi ben birazcık ışık olsun diye ekstra ışık açtım. Ben genelde indirek ışıkla çalışırım. Çocukluğumdan beri. Çok sevmem yoğun ışığı. Çünkü normalden daha fazla uyaran alıyorum herhalde. Beni yoruyor yani. Çünkü ben hem migrenli hem fibromiyajik paterni bir yapayım. Highly sensitive person dediğimiz bu. Çocukken de bana huysuz demeleri. Bazen sistemim zorlanıp bir kokudan rahatsız olmam. Veya çok eve gelen kalabalık misafirlerden rahatsız olmam falan. E, ve bunlar birazcık detay ve ayrıntıları da görebildikleri için e, bunlara hemen psikosomatik deniliyor. Yani psikolojik yapıyor. Ve şey, objektif filmde tahlilde de bir şey bulunamıyor ya. O yüzden de ben basında, televizyonda, orada burada fibromiyajı çok anlattım yıllar öncesinden. Neden? Çünkü bu insanların birisinin sesi olması gerekiyordu. Yazık bu insanlar anlamıyorlar. Bunlara şey yapıyorlar, hastalık hastası muamelesi yapıyorlar. Ama bu insanları, çünkü bir de yapıları da böyle ayrıntıcı olduğu için detayları anlatıyor, şey oluyor, böyle bir şey... Birazcık daha hassas oluyorlar kişilikleri ama sen her şeyi kafaya tıkıyorsun, her şeyi dert ediyorsun, e, şeysin yok yani öyle değil. Bu, ben her zaman söylerim ve inanır mısınız ben has, televizyona çıkmışım bir yerde fibromiyajı anlatmışım. İşte bu fibromiyajı hastaları şöyledir şöyledir diye anlatmışım. E, yani sayısız. İlkokul mezun ev hanımı arıyor bana diyor ki bana şey yapmak için yazıyor ediyor ve aynen beni anlatıyorsunuz. O video için. 
Aynı zamanda bir şirketin üst düzey yönetici birisi de yazıyor. Aynı beni anlatıyorsunuz. Hatta o erkek bile olabiliyor. Siz de ben diyor bana niye geliyor? Çünkü sizin beni anladığınızı anladım. Siz beni anlatıyorsunuz diyor hastalığı anlatırken. Şimdi o kadar net kalıpları var ki aslında. Detaycı ayrıntıcı gibi görünen. Ama e, çok hızlı, e, o, çok veriyle çalıştığı için öyle algılanan, aslında öyle bir şey yok. Kapasitesi yüksek olduğu için aynı anda multitask çalışabiliyor. Bunu işte çok şeysin, çok streslisin, çok iş yoğunluğun var, çok sorumluluğun var falan gibi algılanıyor. Yo, onu e, şey yap, emekli yap, git ben Muğla'lıyım, Muğla'da, Datça'da otursun, yine fibromiyalisi devam eder. Yani çok şey değil, çünkü orada da bir şeyler e, şey yapacak. Bir, e, ikincisi bu highly sensitive person ile birlikte artı bir şeylerin birleşmesi gerekiyor. Bu hayat içinde başına gelen şeylerle ilişkili. Şöyle hayat timeline'ına bakalım. Gencecik bir insan, sizin yaşınızdaki birisi niye fibromiyaj oluyor? Burada ciddi bir genç özellikle bu o, ergenlik dönemi geçirilmiş bir viral enfeksiyon. Ardından e, bir daha eskisi gibi olamama gibi bir durum yaratır. Bunu homeopatide biz bunu e, tanı, e, remedi seçerken net tanı olarak kullanırız. Bir enfeksiyon sonrası bir daha eskisi gibi olamama. Viral bir enfeksiyon geçirebilir. Kaza geçirebilir. Artık bu dönemde dişlerine bir şey olur. Bir, bir iltihaplar başlar. Çürükler erken başlayabilir. Geçtiğimiz süreçte COVID enfeksiyonu. Viral bir enfeksiyondur. Çok fazla COVID'in semptomları, ana semptomları tamamen fibromiyaj semptomlarıdır. Çok yoğun şiddetli ağrılar. Objektif görünürde bir şey yok. Yani COVID'de sadece akciğerde bir şey bulabildiler. Kaslarda çok ciddi kas ağrısıyla başlıyordu. Yorgunluk, halsizlik. E fibromiyajı da bu. Covid sonrası çok fazla fibromiyajik semptomlar hortladı mesela COVID geçirenlerde. Veya eski fibromiyajisi olanların e, alevlendi şikayetleri. Virüslerle bağlantısı buradan. Ama onun dışında ciddi şeyler var. Ciddi mesela ben hasta ben, bana niye bu kadar empati kuruyor aynı beni anlatıyorsunuz diyor. Çok tipik bir şey daha var. Boğaz bölgesi bizim dışarıya açılan kapımız. O bölgedeki inflamasyonlar, mikroplar. Bunların hiçbiri e, şeyde fibromiyajı e, o sizin arayacağınız e, scientific indekse de arasanız bu böyle anlatılmıyor. Ama ben binlerce hasta söyleyebilirim. Hastaların hepsinin ifadeleri tek tek kayıtlı bende. Şu bir gerçek ki e, bu çocukluğunda ve geçmişinde çok fazla inflamasyon geçirmiş oluyor. Bademcik iltihabı. Ya da e, şeyi de çok net fark ediyor. E, ne zaman boğazı e, daha yanmaya ağrımaya başlasa fibromiyajik şikayetleri de artıyor zaten. Bunu kişi bunu fark ediyor. Doğruyu görüyor yani. Bu bir gerçeklik. Peki tek başına bu yetiyor mu? Yetmiyor. İşte bunların hepsinin bir kronik inflamasyona da dönüşmesi gerekiyor. Kronik inflamasyona dönüştüğünde sistem bir anda bir yerde hani oranızda bir geçirmiş enfeksiyon dişinizde bir iltihap işte prostatitiniz, idrar yolu enfeksiyonunuz bir şeyler böyle olmuş geçmiştir devam ederken bir yerde duruyor ve artık o bardak taşıyor artık kronik yorgunluk ve gezen ağrılara ve gezen inflamasyona bu arada tiroid probleminize aynı zamanda başka glikoz intoleransınıza küle almaya sağlıksız bir tabloya işini Gözünüzü yapamamaya e, ciddi bir yorgunluk, ciddi bir libido, kül almayı öden vücutta ve ciddi bir libido kaybı. Libido yani çok basit gibi yani diyeceksiniz ama libido insanların hayatında önemli bir şey. E, yani erişkin insanların hayatında cinsellik bir yerde sorun olunca evlilikler, beraberlikler her şey alt üst olmaya başlıyor. Zaten iş hayatı alt üst olmaya başlıyor. Böyle bir artık kar topu gibi problem büyüyor. Biraz kafanızda fibromiyaj oturdu mu? Peki. Şimdi evet, neden? <gülüyor> Siz gençler olunca çok farklı anlatıyorum ve çok mutlu anlatıyorum. Benim de ailemde babam fibromiyaj hastası ve dediğiniz gibi çocukluğumda sizin konuşmalarınızı dinleyerek fark ettik ki çok fazla bademcik hitabı geçiren bir insan. Acaba bundan mı tetiklendi? Sonra Covid dönemi sonrası tetiklendi bu araları ve biz gidiyorduk. E, pek de inanmıyorduk. Çünkü hiçbir şey çıkmıyordu. Gitmediğimiz doktor kalmamıştı. Siz bana hastalık hastası diyorsunuz, inanmıyorsunuz. Benim ağrılarım var diyordu. Çok çok sonra anladık. Evet. Şey olduğunu. Şimdi 
e, şöyle bir şey yapalım. E, fibromiyalji. E, bu arada şeyi e, o benim bilimsel çalışmaları hazırlayabilir mi Hana? Birkaç tane bilimsel çalışmayı. Ben niye bu tezimin doğrulayan bir bilimsel temel tıpçılardan gelen birkaç çalışmayı koyacağım? Heh, tamam. Şimdi şöyle bir şey. E, fibromiyalji ben gündeme getirmeye başladım ülkemizde. Çok bilinen gündeme gelen bir şey değildi. Sonrasında ben bir yurt dışındaydım bir süre. Bir geri geldim. Aa, herkes beni söyledi mi? Fibromiyalji gerçektir. Fibromiyalji hassas insanlardır. İşte bunlar psikolojik değildir falan filan gibi. O Bir sürü e, sosyal medya paylaşımı gördüm. Biyoelektriksel bir hastalıktır. Ben eskiden biyoelektriksel bir hastalıktır diyordum. Ama bunları ee, söyleyenler bunun altyapısı bunlar kitap bilgisi değil siz de biliyorsunuz bunlar benim kendi deneyim bilgilerim ee, bir kitap da yazmıyor ben fibromiyaji ile ilgili kitap yazmadım daha çünkü fibromiyajiyi dört başı mamur her şeyle çözmeye çok yaklaştım ben bir şey migreni çözdüm yazdım ama yazmadım daha ee, ama onlar yazıyorlardı şimdi ben diyorum ki fibromiyaji biyoelektriksel bir hastalıktır şeyini değiştiriyorum fibromiyaji virüs bakteri hastalığıdır hadi bakalım bunu da açıklasınlar sosyal medyalarını takip ettirip böyle şeyler yapıyorlar kitaplar da yazıyorlar böyle ama o genel bilgileri yazıyorlar şimdi bu ama buradan şey yapabilirler bence siz bunu biliyorsunuz siz öğreneceksiniz çok keyifli bir şey şimdi benim içimdeki bir istiyordu ki burada bir inflamasyon var Vücutta yaygın bir inflamasyon var ve ben elimdeki ilaç, inflamasyon antibiyotikle geçmiyor biliyorsunuz. Bu inflamasyon yani kortizonla da geçmiyor. Yani bir şekilde çok yoğun ve sağlığa zarar veren noktada bastırırsınız. Tümüyle çözemezsiniz. Nasıl oluyor da şimdi İpek'in babasının çocukluğunda geçirdiği bademcik iltihabı hala sorun yaratıyor. Şimdi bir zamanlar ben ilk 2004'te nöral terapi öğrendim arkadaşlar. Nöral terapi Almanların geliştirdiği bir şey. Bir bozucu alan teorisi diye interferans field diye bir şey var. Ne demek bu? Vücut dış bir etkenle karşılaşınca hücre membranında depolarizasyon oluyor. Bu elektromanyetik sinyali oluştururken hücre membranının bir elektriksel potansiyeli var biliyorsunuz. Depolarizasyon ilk tepki. Hatta 1900'lerin başında o zamanki bir fizyolog, aa, bir şov, demiş ki geleceğin tıbbı nörovejetatif sistemde. Çünkü hastalanma önce e, biyoelektriksel olarak başlıyor demiş. 1900'lerin başında fark etmiş yani çalışırken bu şey olarak. E, ama sonra değişti tabii ki aslında nörovejetatif sistemde. Tıp da orada. Çünkü bizim bedenimiz hastalanıyor. Bu bedenimizi yöneten de santral sinir sisteminden ziyade otonom nör sistem. O zaman bizim bütün hedefimiz otonom nör sistemdeki regülasyonu sağlamak olmalı. Sağlıklı olmak demek bir fiziksel, e, e, zihinsel ve fiziksel ve duygusal denge ise burada bu bedendeki dengeyi, regülasyonu sağlamakta otonom nör sistem çok önemli bir rol oynuyor. Ama bu tamamen bir sinir sisteminden bahsediyoruz. Kimya ile çok kolay yol alamayacağımız bir sistem. E, fiziği kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben 2004'ten beri fiziği kullanıyorum. Yani kullandığım nöral terapide bir hiperpolarize etkisi, prokayin, lidokayin, bunu çok kısa etkili nokal anestezikler, onların kimyasal değil, e, hiperpolarize edici etkisi. O depolarize alan o hücreleri repolarize edici etkisinden faydalanıyoruz. Otonom nörv sistem o üzerinde oluşturdu. Uyarıdan faydalanıyoruz. Ben bununla başlamıştım şeye ve diyordum ki ben işte fibromiyaj hastalarında yol alıyorum. Özellikle bu boğaz bölgesi çok hastalanıyorlar. O bölgeyi yapıyorum. Oraya çok çok enfek- enjeksiyonlar yapıyorum. O zaman romatizmaları ve vücuttaki inflamasyonu azaltıyorum falan. Ama yetmiyor diyordum. Bir sürü şey araştırdım. Yani posturoloji, homeopati bir sürü şeyler var. Bunların hepsi artık bozulmuş bir sistemi düzeltirken kullanacağım şeylerden birisi. Ama bu etiyoloji açıklarken neden inflamasyon oluyor da bu çalışmalar yine temel tıpçılardan geliyor tabii ki e, temel bilimcilerden. Şimdi e, bu, bu çalışma bir sonraki çalışmayı da gösterelim Hana. 
Bu ikisi arka arkaya yayınlanmış Luc Montagnier'in çalışmaları. Bu ikincisi. Bunları merak edenlere ben böyle çok hani para bulunmuyor tüm tekst. Ben gönderebilirim. Şeye ipeye veririm sizinle paylaşır. Siz ipekten e, alırsınız meraklı olan. Zaten bir grupsunuz. Şimdi Luc Montagnier kim? Luc Montagnier bir Fransız virolog. Yaklaşık iki yıl oldu öyleli. E, şey yapıyor. Kendisi HIV virüsünü bulan. Ve bununla Nobel ödül alan bir virolog. HIV virüsünü buldu, bu laboratuvar var, bilim insanı durmuyor tabii ki. Çalışıyor, onu buldum da aldım diye oturmuyor. 70'li yıllarda aldı galiba. Kaç yılında? 70'li yıllarda aldı Nobel ödülünü. Sonra şey yapıyor bu Duc Montagnier. Burada yazmıştım, ha, infekte hastalar. Hastaların şeylerini alıyor. Ee, hızlıca geçelim. Siz okuyorsunuz da burada. Ee, plazmalarını alıyor. Plazmalarını acayip virüs ve bakteri filtrelerinden geçiyor. En ufacık bir DNA, RNA partikülü kalmıyor. Sonra e, şey yapıyor. Bunları e, şeye koyuyor. E, şeye geçti ana bir önceki şeyde bu ikinci aşaması çalışmasının. E, sonra bunları vortex aparatusa koyuyor. Sentrifüj ediyor. Oradan alıyor e, bir damla alıyor tekrar onu vortex. Böyle böyle dilüye ederek gidiyor. Aslında ben homeopatim ya homeopatide de biz aynı şeyi yapıyoruz. Yani bir maddeni e, sakke için yapıyor, yapılıyor belli bir farmakopeyle oradan bir damla alınıyor. Tekrar 100 mililitre suya konuluyor oradan o yine sakke için oluyor. Bunu hasta hücreli hastaların plazma sıvısına yapıyor. Ama bütün şeyler bittikten sonra ve ileri dilisyonda bile artık yani yani zaten bakteri virüsleri şey yaptı, filtreden geçirdi. Bu virüslerin ve bakterilerin o hastadaki işte HIV ise HIV'nin elektromanyetik sinyalini hala şey yapıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında o has, geçirildiği hastalığın, o, o viral veya bakteriyel hastalığın footprintini İleri dilisyonda bile taşıyor. Şimdi çalışmaları siz daha benden moleküler genetik falan okuyunca benden daha iyi anlarsınız. Ben klinisyenim ama anladığım şu. Şöyle bir şey ki. Şimdi suyun o vortex aparatısı da yani santrifüj edilirken hidrojen bağları kısa süreli ayrışıyor ve araya o virüsün bakterinin bilgisi imprint oluyor. Benim anladığım çalışmadan böyle açıklıyorlar. Yani aslında bu kuantum fil teoriyle açıklanıyor. Ama sonuç var. Hani nasıl oluyorsa oluyor artık su o bakteri veya virüs mimik gibi davranmaya başlıyor. Artık onun gibi sinyal vermeye, onun bilgisini de taşımaya başlıyor. E bizim çoğunluğumuz su. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Şimdi neden e, çocukluğundaki olan şey ne oluyor? Sonra ne yapıyor bu? Ee, bütün bu virüsleri, bakterileri bu ağzımızda ben geçen hafta yine gençler, diş hekimliği gençler çok ilgilendi. Diş hekimliği kongresi sempozyum açılışını yaptım. Ağızdaki inflamatif ağır odaklar, dişlerdeki apseler, çürükler hasta ağrı çekmese de çok önemli. İleride Alzheimer Parkinson yapar bu dedim. Yani siz çok önemlisiniz çünkü vücudun bazı yerleri kendini iyileştirirse diş kendini rejenere etmiyor. Oralarda acayip bir kronik inflamasyon odağı kalıyor. O da vücuda sürekli yayın yapıyor. Zaten e, bir sürü şeyi yapmış. E, bir sonraki slayta geçelim mi? Orada bak neleri ölçmüş. Bir sürü bakteriyi, bir sürü virüsü de ölçmüş. Onların elektromanyetik sinyallerini kaydetmiş. Sonra fibromiyaj hastası yok içinde. Ama bakın Alzheimer, MS. Parkinson ve sözde belki içinizden birileri ileride bu hastalıkların moleküler genetiği veya yurt dışına falan gidersiniz veya ülkemizde birden her şey değişir daha bilimsel daha bilime para yatıran bir ülke oluruz. Yani köprülere yollara değil de bilime para yatırırız, gençlere bir şey olur. Bilmiyorum birileriniz çalışır belki bu hastalıkları. Çünkü yaşlı nüfus artıyor, bu hastalıklar da çok fazla artıyor. Ben size şimdiden söyleyeyim, Luc Montagnier bunu göstermiş. Bu hastaların ne yapmış biliyor musunuz? Bu hastaların serumlarını almış. Hast- Sağlıklı kontrol grubu almış ve bunları yine aynı dilisyo, şey filtrelerden geçirmiş. Ve bu hastaların... Sağlıklılarda yok ama bu hastalarda bu bakteri ve virüslerin elektromanyetik sinyallerini tekrar kaydedebilmiş. Bu ne demek? Babansenin 
Gene çocukken geçirdi bakteriler enfeksiyonun bilgisini, hayat boyu onun ayak izini, footprintini kendi sıvısında, kendi suyunda taşıyor. Onu taşıyınca vücut onu o su artık o bakteri gibi davranınca nasıl grip olduğunda bütün vücudun kırılır, kemiklerin kırılacak gibi bütün vücudun dökülür. Fibromiyajı olduğunda da senin e, artık vücudun, o su, bütün vücudun dolaşan sıvıyla birlikte bir oran bir buranda vücudun sanki oraya bakteri gelmiş, virüs gelmiş gibi etkileniyor ve inflamasyon yapıyor. Şimdi anladınız mı etiyolojisini? Bunu ilk defa açıklıyorum. Bu son birkaç yıldır çalışma. Bunu hiçbir yerde bu şekilde açıklamadım. İlk size açıklıyorum ve gençleri açıklamak nasip oldu. Şimdi buradan devam ederiz ama burada sorular var mı diyeceğim. Hatta birkaç bir sonraki slaytı da konuşalım. Ondan sonra bir artık bir şey açık şeye geçelim. Soru cevaba geçelim. Şimdi Bilinme skeptikler diye bir şey var. Ben kendimi bayağı ciddi skeptik tanımlarım. Her şeyi sorgularım. Her şey söylendiğinde bakarım. Hatta çok şey olacak. Hans Stromer var. ALC diye bir Türkiye'de medikal bir firma var. Kardeş, ALC medikal kardeşlerin. Böyle onlar bir biyorizonans aletlerinin falan Avrupa distribütörleri falan. Bunlar İngiltere'de falan okumuş. Çok bilinme de gönül veren kardeşler tıp veya şey kökenli değiller. Hani temel tıp yani sizin gibi kö- kökenli veya e, saintist kökenli değiller. Ama bu şeye gönül vermişler. E, onlar bu şey e, e, Hollanda'da Hans e, Stromer'i eğitim için getiriyorlardı. Yıllar öncesinde. E, bir arkadaşım ben o top eğitimlere gitmeye başladım. İlk gittiğimde işte ben de Hans'ı tanıştırdı. İşte dedi Emel de dedi işte e, fibromiyajı üzerine çalışıyor dedi. Hans bana dedi ki ve baktı o dedi virüs hastalığı dedi. Ben de o zaman virüs hastalığı diye bu, bu bunları bu kadar bilmiyorum. Vücutta bir inflamasyon var ama ortalıkta yani daha şey düşünüyorum. Bir virüs enfeksiyonu yok o anda. Hani bir inflamasyon var, highly sensitive person var, geçmişte bir şey var. Ben o zaman nöral terapinin etkisiyle depolize alanlar o bir bozuk yayın yapıyor, sistemi blok ediyor. Informatif olarak sistemi blok ediyor. Ben repolarize ediyorum diye düşünüyordum. Ee, ve o yüzden de ama birisi benim karşımda bir şey söyleyince bir de uğraşan birisi. Ben onu kafama yazdım. Bakın yani 10 yılı geçkindir hala o kalime kafamda. Onun karşılığını buncaya kadar. Muhtemelen Hans böyle bir karşılık bilseydi, ha senin sen kafanda soru şart, bak bundan bundan virüs diyebilirdi. O da bunu bilmiyor muhtemelen veya biliyordu söylemedi ama muhtemelen bilmiyor. O biyoelektrik şey biyorezonansla ölçüyor, virüs frekanslarını ölçüyor. E, nasıl e, ben şey e, montenyar elektromanyetik sinyalleri Benmenistan'ın geliştirdiği bir aletle ölçüyordu. O biyorezonansla ölçtüğü için virüs şeyi diye bir e, klinik gözleme oldu muhtemelen. Yani birisi bir şey söylediğinde e, Ton'un söylediği gibi Ton'un e, benim söylediğimi veya Ton'un söylediğini veya Hans'ın söylediğini yapmayın ama kafanızda bir dursun skeptik olarak bakın. Ama dünyadaki skeptikler, skeptikler diye İngilizce biliyorsunuz girip baktığınızda Amerikalılar çıkıyor karşımıza. Bu skeptiklerin e, farklı bir yüzünü de size çok kısa söyleyeceğim. Her söylediğim mutlak doğru değildir. Hani benim söylediğim doğrudur ama bütünü karşılayacak diye değildir. Sadece buradaki bütün bu konuşmalarımız size bir fikir açmak, akıl açmak, özgür akılda düşünmenin bir parçası. Ben bana söylenen her şeyi bu konuda dünyanın oturu deseler bile sorgularım, bakarım, ederim ama hiçbir zaman ne karşı çıkarım ama e, tamamen ka- kendi süzgecimden geçirmeden de kabul etmem. Şimdi Benveniste e, Montenegro'dan birazcık daha yaşlı. Benveniste de demeli tabii ki arkadaşı onda o da e, immunolog ve biyomedikal merkezde e, insörde çalışıyor e, Fransa'da. Ve e, yaptığı immunoloji ile ilgili yaptığı çalışmalar bir de biyofizik merkezi olduğu için alet de geliştiriyorlar. Yaptığı çalışmalarla Nobel adayı 
kendisi. E, Nature dergisinde bir çalışma yayınlıyor. Bu ne yapıyor? E, homeopati İngiltere'de de yaygın. İngiltere diyor Fransa'da da bayağı yaygın. Homeopatik böyle sulandırıp sulandırıp hazırlıyoruz ya biz homeopatik. Onları e, hücre şeylerinde deniyor. Bu yüksek dilüsyondaki madde olmayan şeylerin etkilerini ve bunu suyun hafızası ve bu homeopatinin etkinliğini gösteren bir bilimsel altoyazı oluyor ve çok güzel bilimsel olarak yaptı çalışma Natur dergisinde yayınlanıyor ama vay mı sen vay sen misin bunu yayınlayan sonrasında laboratuvarına çok büyük baskı geliyor ve çok ilginç yani bu kamuoyu yaratmak çok ilginç bilimde bilimde de çok kolay yaratılabiliyor o derginin editörü tek sahipsiz ama iki tane skeptik İkisi de bilim adamı değil. Özellikle James Randi'yi şey yapabilirsiniz. Böyle sakallı falan o da öldü yakında geçtiğimiz yıl mı? Bir adam böyle çok popüler böyle Amerika'da çok popüler televizyon falan böyle. Ha, o ne kadar popüler ne kadar radikal şeyler yapıyor dersiniz. Sonra ne çıkıyor biliyor musunuz öldükten sonra? CIA'in direkt finanse ettiği. Bu James Randi'nin e, mesela e, bir sürü e, kurum var böyle bilmem ne hani Kanarya sevenler gibi Hristiyan bilmem neler gibi, bilmem ne gibi bunların birçok e, society'nin arkasında da finansmanı ve bunlar belli yerlere çok saldırılıyor. Mesela bizim ülkemizde çok bilinmediği için ama Avrupa'da çok yaygın homeopatiye çok saldırıda bulunuyorlar mesela. Şimdi böyle birazcık daha işi artık şeye, distopyaya doğru geçtik ama geçmeyelim. Biz yine Montagna'nın bilimsel çalışmalarında kalalım. Bundan sonra paylaşımları kapatabiliriz artık. E, Hanacığım, e, bir beraber muhabbete devam edelim. Kafanız da biraz böyle kafanız karıştırdı mı? <gülüyor> ben e, baya açıklayıcıydı yani çok anladım kafamda şu an çok oturdu etiyolojisi. E, bir yorum var şu an soru gelmiş. Evet. Ben bunu size ileteyim hocam. Size görüyorsunuz şu anda ekranda. Bu hastalar evet. üzerinde moleküler düzeydeki yaklaşımlara yorumunuz nedir? bir mutasyonun neden olduğu yanlış katlanmış proteinlerde etkisi olabilir mi diye bir sorun var. Dilara Vaizov sormuş. Evet çok da şey bir soru. Çok mantıklı ve çok doğru bir soru geliyor. Yani tek bir hastalık ve yani bir protein bir bir şeyin değişimi olan hani genetik Hatta sizin grubunuzun da özel ilgi alanı genetik hastalıklardan birisi mi derseniz bence Mutlu genetik bir faktör yer, mutlu faktör yer genetik bir altyapısı var ama genetik bir hastalık birebir tek bir mutasyon veya tek bir herhangi bir değişime bağlı bir genetik hastalık değil fibromiyajlı. Çalışmalar yapılabilir ama ben anlamlı bir şey bulunacağını, bulunmayacağını düşünüyorum kendi deneyimlerimden. Çok teşekkürler hocam. Oldu mu? Yeterli oldu mu acaba? Çete yazar eğer başka anlamadığı veya sormak istediği bir yer varsa. Evet, çok evet. evet. evet. semptomlarına sahip birisi. Ee, şimdi şöyle bir şey, aslında fibromiyalji semptomları açığa çıktığında kronik inflamasyon olmuş oluyor zaten artık. Ama kronik iki, ikiye ayıralım aslında bunu. Bir kronik inflamasyon var. Yani dişlerinde iltihap var, rahminde sorun var. E, artı işte ne bileyim kronik prostatiti var. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş veya çok bademcik iltihabı geçirmiş. Böyle bir şeyler var tamam ama bu kronik inflamasyon ve sonrasında Montaigne'in çalışmalarına bakıyoruz ki romatoid artrit DMS'de de gördüğümüz gibi hani bu hastalıklarda e, o geçirdiği geçmişte hastalıklar hastalıkların onun bir e, artık elektromanyetik sinyali kaldı. Yani maddesi yok ama informasyonu var. Ama vücutta bunu informatif olarak alıyor. Sanki o virüs, o bakteri varmış gibi alıyor. E, bir böyle bir şey var. Bir de şu var aslında e, sizin e, toplantıda bir de yani kronik yorgunluk sendromu bununla da alakası demiştiniz. Aslında kronik e, yorgunluk sendromu fibromiyaj birbirinin içine çok overlap olan geçen şeyler ama şöyle bir kitle var. Böyle e, başına çok gelmiş benim hastalarım işte birçok şeyi faktör oluyor. Bunların çoğu olmadan sadece bir geçirilen bir e, enfeksiyoz mononikliozis işte şey bir kis hastalığı öpücük hastalığı diye geçer bir viral enfeksiyon hani biraz kırgınlık birazcık yorgunluk biraz ateş bir şey böyle hasta oldu bir genç kızımız diyelim 
Hatta sizden daha o lisenin başında, lise birde, orta sonda bir genç kızımız. Delikanlılar da olabiliyor ama daha çok genç kızlarda görülüyor ilginç bir şekilde. Böyle bir şey oldu. Ondan sonra bir daha böyle bir yorgunluk hali, dikkatini eskisi kadar toplayamama, hatta okul başarısı düşmeye başlıyor. Yani genelde de bu kızlar daha başarılı, daha düzenli, tertipli, hani e, başarılı çocuklar, yani gençler e, lisedeyken falan. Üniversitede de başına gelebiliyor ama daha çok o yaşlarda çok görüyoruz bunu. Ergenlik döneminin değişimi de, e, geçişi de vücudu daha fragil hale getiriyor. Viral enfeksiyon sistemi daha çok etkiliyor. Onunla ilgili bir, biraz daha fraktal teoremiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Oradan da aklımızda kalır. Muhtemelen o zaman aslında elektron fazında vücut. Elektron fazında olduğu için daha fragil proton fazına göre. Onun ne olduğunu açıklarım birazdan fizik olarak size. Orada bir yerleşi verince, o virüs kalınca, muhtemelen hani o e, Luke Montagnier'in açıklamaya çalıştığı o e, aslında e, o suya o bilginin imprint olması, geçmesi o şey halindeyken gibi bir şey oluşuyor ve o kalıyor. O kalınca bir daha de dikkatini, konsantrasyonu toplayamıyor. Daha halsiz, daha isteksiz, daha enerjisiz. Siz. Ya bileyim çok arkadaşlarıyla buluşmuyor, sporu biraz spora gidiyorsa aksatmaya başlıyor, dikkat konsantrasyonu olup okul başarısı düşüyor. O arada sınav varsa sınav stresinden oldu deniyor. Ne bileyim işte bir erkek arkadaşı, kız arkadaşı varsa onunla ilgili bir şey yaşadıysa Aa, ondan ayrıldı, ondan mı oldu deniliyor falan. Ha, tek başına değil aslında orada timeline'a baktığımızda ben o kadar çok bakan var ki o enfeksiyon hasta da farkında değil. Ben diyorum ki ne zamandan beri işte şöyle şöyle o zaman o bu olaylar başlamadan önceki ay o dönemde bir grip oldu mu sen falan diye sordum. Aa olmuştum diyor hasta. Böyle bir şey de var. Yani burada e, önlem alınabilir. E, arkadaşımızın sorduğu soru çok mantıklı. Eğer bir grip alveral bir enfeksiyon geçiriyorsak gençken de geçiriyorsak e, nasıl önlem alacağız? Onun o, o hastalığı geçirirken tabii ki daha dikkat edeceğiz, dinlenmeye dikkat edeceğiz. Yani sistemi destekleyeceğiz, mümkün olduğu kadar iyi atlatsın diye. Ama sınav dönemi bir sürü şeyimiz var, her zaman dikkat edemeyebiliriz. En güzel şeyi homeopatik destek alabiliriz. Homeopatide e, bu o, geçiş aslında, bu benim e, görüşüm. Bu geçiş yani e, şey olduğu için... E, İleri düzeyde, kuantum düzeyinde daha farklı bir enerji level'ında bir geçiş, madde level'ında bir geçiş olmadığı için yine öyle bir etkisi olan homeopatinin etki, tedavi edebileceğini düşünüyorum. Aslında hatta benim bu gençlerdeki bu viral enfeksiyon şeyine uyanmam homeopatideki e, vakalar yüzünden ve homeopatideki bundan 100 yıl önceki Burnett'in mesela şeyinden Burnett e, değerli homeopatlardan İngiliz ve ben şu anda onun kitapları mesela çok önemli e, Dalak Sipin Dizis Liver Dizis kitapları var. Tek bunlar üzerine kitap yazmış. Neden? Çünkü buralarda organ remedisi kullanmak gerekir diyor ve özellikle viral enfeksiyonlar sonrası Dalak ve karaciğer çok etkileniyor. Dalak ve karaciğer etkilenince, Dalak özellikle etkilenince bütün sistem e, immunitesi etkileniyor. Şimdi buradan başka bir, hadi kafanızı karıştırıyorum. Ve benim bu boğazdaki dediğim yerde, bir daha karıştırayım kafanızı. Orada e, mikrosistem akupunktur olarak göstermiş, Almanlar göstermiş. Bunu göstermişler ki orada e, akupunkturdaki dalak, pankreas meridyeni, böbrek, bütün meridyenlerin, bütün o vücudumuzdaki akan enerji akışının orada da karşılığı var. Ben eskiden e, kendi kendime az bildiğim bilgiyle, nöral terapi bilgisiyle ben orayı prokainle repolarize ediyorum diye düzeltiyorum diye düşünürken niye çok fazla yapmam gerekiyor kafamda soru işareti? Aslında ben orada bütün vücut enerji akışını düzenliyormuşum. Ve asıl yaptığım, en çok yaptığım yer, benim en çok iğne yaptığım yer, nöral terapi yaptığım yer nereye denk geliyor biliyor musunuz? Dalak pankreas meridyeninin 
ağızdaki karşılığını bilmeden yapıyormuşum. O bağlantıyı görünce Burnett'te de ve homeopatide de aslında viral enfeksiyon sonrası bunu gördük. Bunu en çok nerede test ettim biliyor musunuz? Ha bunlar kitap bilgisi olabilir. Nasıl her şey skeptik olun kontrol edin diyorsunuz. E, beni en çok şey yapan benim yıllardır hastalarım var. Covid başladı. Covid ciddi bir viral enfeksiyon. Covid ve aşı. İkisi de aslında aşı dediğiniz şey o enfeksiyonu vücuda yaşatmak. Ve bir immun sistem, defans geliştirmek. Hani öncesinde kontrollü virüsle hastalanmanızı sağlamak. Aşının özü budur. Kontrollü bir şekilde hastalandırır sizi. Ee, ve bir dahaki gerçekten e, virüs geldiğine karşı defans, ha, askerleri alıştırmak, immüniteyi alıştırmaktır kabaca. Şimdi şeye baktığımızda e, ben hastalarımı biliyorum. Ben bir de karaciğer dala, laboratuvarla ölçmüyorum arkadaşlar. Bir de Fransız Avrupa Medisin diye bir şey var. Bu kulak, embriyoloji okudunuz. Embriyoloji de kulak yani ektoderm, endoderm, mezodermden gelişen üçlü bir yapımız var. Ana şey katmanlarımız. Ee, ve kulak hem endoderm hem ektoderm hem mezodermden gelişiyor. Ben bunu anatomi dersinde ana demiştim. Bu kulak ne işe yarıyor ki? Ta 80'li yıllarda siz doğmamıştınız daha. Ben öğrenciyken dedim ki niye bu kadar özenerek yaratılmış ki bu kulak dedim. Ama kimseye de sormadım. Biz o yıllarda sormuyorduk çok. Sadece dinliyorduk. Sorsam da zaten benim hocalarım da cevap veremeyecekmiş. Ama Dox, e, Fransız Nojiye bu kulakla ilgili Nojiye kulağı, Nojiye ak- kulak akupunkturu diyebiliriz. Avrupa terapi, Avrupa medisin. O 96'da öldü. Ben ona yetişemedim. Aslında Nobel ödülü için bile ismi geçenlerden birisi ama kimse ona Nobel ödülü vermedi. Vermeyecekler de. E, ama çok acayip bir çalışmaları var. E, ve şey kulağın bütün neden embriyolojik olarak böyle olduğunu göstermiş. Kulak bir kontrol paneli gibi. Bütün vücudun kulakta bir prezentasyonu var ve beyne giden uyarıların yüzde sekseni kulaktan geçiyor biliyor musunuz? Yani kulak orada bir şey, bir mekanizması var ve şey kulakta ben bütün organları görebiliyorum. O elektrik direnci ölçen veya nabız etkisiyle şimdi o konuya girmeyelim. Oradan ölçüm yapabiliyorum ve direkt enfeksiyon geçirince dalak ve karaciğerde sinyal almaya başlıyorum. Dalak ve karaciğeri düzeltiyorum, nabzı ve enerjisi yerine geliyor. Yani vücutta bir sakatlık bırakıyor. Trafik kazası geçirirsiniz, kolunuz sakatlanır ve veya bacağınız e, sakat yürümeye başlarsınız ya. İşte böyle viral enfeksiyon veya çok sık tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar sonrası da sizin immün sisteminiz sakatlanıyor. Gözünüz görmüyor ama sonra şey oluyorsunuz, fibromiyaj oluyorsunuz, sonra MS oluyorsunuz, sonra ALS oluyorsunuz, Alzheimer oluyorsunuz, Parkinson oluyorsunuz. Yani kronik, yani malinite de bunun içinde, kronik inflamatuar hastalıklar gelişiyor. Sadece gen değişimiyle olmuyor işte. Bunlar yani epigenetikle dediğimiz, aynı zamanda niye herkes de yapmıyor? İşte epigenetik devreye giriyor. Atalarımızdan gelen bir aktarım var. O aktarım da ayrıca homeopatide miyazma teorisi olarak tanımlanıyor. Aslında atalarımızın geçirdiği inflamatuar hastalıkların bize gönderdiği zafiyetler. Evet hocam çok teşekkürler cevabınız için. Çok açıklayıcı, çok güzeldi aydınlandım. Ben kulakla ilgili bu bilgileri bilmiyordum, yeni öğrendim. Yeni bir sorumuz var, ben okuyayım size. Merhaba Hı-hı. hocam, sunumdaki pseudo e, salmonella bakterisi, Lukman Tayyner'in bulduğu bir bakteri türü sanırım. Günümüzde kullanılan faş tedavisiyle fibromiyajin entegrasyonu nedir? Şimdi e, şöyle bir şey, e, e, faş tedavisiyle kastetti ne? Bilmiyorum ben. Ben de anlayamadım. Eğer çete daha detaylı bir şekilde yazarsa soruyu tekrar alalım o zaman. Yeni soruya geçelim. Hı hı. Uzun süre fibromiyajı ve kronik yorgunluğun beyin üzerinde özellikle nöronların birbirleriyle bağlantısına etkileri nelerdir? İnflamasyon. İnflamasyon. İnflamasyon vücudun her yerinde oluyor. Yani dedik ya o benim teorime göre şimdiki düşündüğüm bir şey o footprint yani o su artık vücudumuzdaki e, şey de e, o bakteri virüs varmış gibi davranıyor ve bütün vücudumuz dolaşıyor ve o beyinde de inflamasyon oluyor. O yüzden de fibromiyajı hastalarında böyle panik atak ve benzeri sorunlar oluyor. Ha şimdi şey tartışılabilir. Ee, bağırsak florası, bağırsaklar ikinci beynimizdir ve benzeri tartışmalar var ya. Tabii ki bağırsak florasının bozulmasının o bağırsaklar 
dışarıya açılan boğazımız, ağzımız ve bağırsaklarımız. Yani dışarıya açılan kapımız cildimiz geçirgen değil ama bağırsak cildimiz geçirgen. Bizim içimiz de bir yüzey. Ee, yani orası geçirgen. Oradaki dengenin bozulmasıyla e, birlikte e, şeyler değişiyor. Hem e, emilimdeki şeyler değişiyor hem de bazı bakterilerin şeylerin kana geçişi ve birçok şeyin değişiyor. Denge değişiyor. Ama e, bu bağırsak florasını düzeltmeye çalışmak veya işte probiyotikler kullanmak veya başka şey şeylerle çözülmüyor. Fibromiyaj hastalarında çok popüler olan bir şey bu tedavi yaklaşımında. Son dönemlerde fonksiyonel tıpla çok popüler oldu. Şimdi ben 20 yıldır ilaç dışı tıpla uğraşıyorum. E, fonksiyonel tıbbı e, sorguluyor muyum? Sorguluyorum e, sonuçta. E, onunla fonksiyonel tıp popüler olmadan önce de kafa yoruyordum o alanı aslında. Ama e, işin daha deep ve daha derin bir çözümü gerekir. Zaten fonksiyonel tıpçılar bu konuda çok fazla yol alamıyorlar. Siz de siz olun oralarda birazcık avda separe yaparak veya separe avda yaparak kalın her şeyi sorgulayın derim. Ee, ve inflamasyondan oluyor. Panik atak ve benzeri şeyler ortaya çıkabiliyor. Düşünce süreçleri ve az en çok yaptığı bu fogi bireyin dediğimiz böyle düşünce sürecinin zorlanması. Ama bu kronik inflamasyon değil. Sadece bir viral enfeksiyon, basit böyle bir gripal enfeksiyon geçiren bir genç kızın ders başarısının düşmesinde de e, beyin inflamasyonu vardır. İlla kronik yoğun bir inflamasyon olması gerekmiyor. Çok teşekkürler hocam. Aynı şey kronik gastrit helikobakter fibromiyajla neden olur mu diye. E, kronik gastrit ve helikobakter, helikobakter konusunda e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Helikobakterdeki yoğun antibiyotik kullanılmasına ben karşıyım. Üçlü antibiyotik ve çok yoğun kullanılıyor. O bakteriyi yok etmek amaçlı olarak ama bütün denge bozuluyor. Antibiyotikler antibayos. Ne demek antibayos? Hayata karşı. Bayos yaşam demek. Anti de karşı demek. Yaşayan bir organizm olarak hayata karşı bir şey oluyoruz. Bu yaşayan organizmada bizim hücrelerimizin kaç katı bizde bakteri virüs yaşıyor bizim floramızda? Bizim hücremizden daha fazla bizde yaşayan mikroorganizma var. Bunu biliyorsunuz artık. Ve biz bunu böyle bir şey alarak bu, bu şeyleri çözdüğümüzü düşünüyoruz. Orada karşıyım ama kronik gastrit ve bu tür tablolarda mesela homeopati çok iyi cevap verebiliyor. Aşık reseptör blokerleri de sistemde olumsuz etkileri var. Bir süre sonra bu statinlerin ve bunların da olumsuz etkileri. Çünkü ilaçların ben ilaç tıpını boşuna bırakmadım yan etkileri var. Ama fibromiyaj hastalarında kronik gastrit olur mu? oluyor. Ama dediğim gibi daha çok e, türoid e, yani e, it takısı inflamasyon değil diyoruz ya. Daha çok e, regental sistem ve boğaz bölgesi sorunlar daha fazla oluyor. Yani e, şey olarak benim gözlemledim. E, kronik gastrit problemler o kadar ön planda olmuyor. Çok teşekkürler. Yeni sorumuz DNA dizleme yöntemleriyle hangi genlerin buna yol açtığı bulunabilir mi? Bu konu hakkında herhangi bir çalışma var mı? Ha, şimdi e, tabii ki bu konuda e, şey, search yapmam gerekirdi sizin böyle sorular soracağınızı düşünerek. Yapmadım çünkü ben orada değilim. Yani şeyde var yani gen, neyin genini bulabilirsiniz öyle çalışmalar var e, şey e, ama onun bilimsel şeylerin hani e, tak tak tak size veremeyeceğim. Daha çok highly sensitive person genetik e, altyapısına bakmak gerekiyor. Onların yapısının gen dizilimlerinde biraz farklılıklar var bence. Benim, oğlumun, annemin mesela bizim ailede de var. E, bunların şeylerine var ama buralarda çok fazla yapılmış yani sizi çok tatmin edecek yani genç sizin sorgulayan beyninizi tatmin edecek kadar çalışma olmadığını biliyorum ben ama belki yapılmıştır arada yani bilmediğim tam araştırmadığım bir şey için yanlış bir şey söylemeyeyim. Bakacağımız yer e, fibromiyajinin şeyi değil highly sensitive person yapısı. Niye bazı insanlar da oluşuyor? Herkes grip oluyor da niye o kişi de oluşuyor? Multifaktöriyel şeyler var. Dedim ya yani atalarının geçirdiği hastalıkların infektif hastalıklarının gelişen oluşan epigenetik bir aktarımı hastalığı kendisi onların bile rolü var. Ama e, yani belli bir yapı var. Bazı insanların DNA şeylerinde bir farklılık var ki o insanlar highly 
test person ama e, on, o insanların bir tık ilerisi e, Asperger, Asperger tanı kriterler içinde kalktı ama işte otizme yakın daha bir şeye fikse olup çalışabilen aslında e, scientistlerin bir bölümü böyle oluyor. Durup e, tek bir konuda dayadı, durmadan durmadan gözlem yapıp kayıt yapıp e, fokuslanabilmek, e, sosyal hayatı bir kenara bırakabilmek. E, bunların bir genetik özellikleri var. E, bu anlamda hani şudur diyemeyeceğim ama bir, doğrudan bir gen dizilimi değil muhtemelen. Daha multifaktöriyel bir genetik aktarım galiba. Yani epigenetiği neyle açıklıyorsunuz epigenetik aktarımı? Yani gen dizilimiyle açıklanamıyor epigenetik aktarılı. Yani genlerin üzerindeki bir protein, bir şey belki farklılaşma öyle aktarılıyor değil mi? Yani multifaktör yer aktarılıyor. Öyle bir şey diye düşünüyorum bir bromiyajı dedi. Bir de hastalık aktarılmıyor zaten. O highly sensitive person kişilik aktarılıyor. O, yani sinir sisteminin o nörovejetatif sistem o bizim işletim yani bizi bir ileri düzey bir robot gibi düşünürsek veya bilgisayar gibi düşünürsek bizim işletim sistemimizin e, farklılığı aktarılıyor. Çok teşekkürler hocam. E, son sorumuzu alalım. Başka soru göremiyorum. Bir de faş tedavisinden kastettikleri normalde gen tedavisiymiş. Demin bir tane soru almıştık. Onu tekrar alabilir miyim? Hmm, pes soru arkadaşımız. <gülüyor> Aynen. Onu cevaplayalım. Öyle çıkaralım. Sonraki sorumuz son soru. Heh, bir sürü de sorumun var. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. E, tedavisinde genetik bir şey tedaviyi kastediyor arkadaşımız değil mi? Gen tedavisinde. Gen de ilgili. Yani sonuçta e, ya o tedavinin ayrıntılarını araştırmadım. Ben çünkü hani o alanla ilgili çalışmıyorum. Bir de artık e, o kadar e, bu alanla ilgili öyle bir başka yerlere daldım ki hani yüzünün öncesi kitaplarda da bir sürü şeyler araştırıyorum, ediyorum. Hani normal e, konvansiyonel çıktığın gittiği birçok toplantıya da vakit bile ayırmıyorum ben. E, o yüzden de o gen tedavisi, fibromiyajinin entegrasyonu olamaz gibi düşünüyorum. Yine ben benim söylediğim bir genle ilgili bir hasta gibi düşünmüyorum diyorum yani şey çünkü yani epigenetik bir aktarım zemininde gelişen bir şey e, korumak için ne yapılabilir? Daha sağlıklı nesillerin oluşması sağlanabilir. Yani bir gençken bir fibromya, bir basit bir viral enfeksiyon bile başlatabiliyor. Bir de bu bu hastalık konusunda uyanık olunabilir. Yani bir insan kronik yorgunluk hissetmeye başladığında e, veya böyle bir atipik çok objektif açıklanamayan ağrıları başladığında hem hasta kendisi için uyanık olabilir hangi yaşta olursa olsun hem de çevresindekiler ve hekimler. Hekimler de psikosomatik dememeli bu hastalara objektif bir şey bulamadıkları zaman. Çevresindekiler inanmalı, hasta kendisi de kendini inanmalı. O kadar çok hasta da kendisine ne olduğunu anlayamıyor ve kendisinin bu iş psikolojik yaptığını hastalar da düşünüyor. Ve işin içinden çıkamıyorlar yani. Bunların hepsine bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki aslında diş hekimleri çok iyi diş tedavileri yapsa, daha sağlıklı ortamda yaşasak, büyüsek, hadi bana sorarsanız bir homeopati olduğum için homeopatiyle büyüsek, Mesela ben oğlumu homeopatiyle büyütüyorum. Ee, sürekli bir homeopatik takip ve şeyle büyütüyorum. Bunların hepsini birleştirebilsek daha fibromiyajı ile ilgili sorun olmaz. Hani alıştığımız tarzda belli genetik hastalıklar var ya, onlarda belli hatta artık yumurta sperm dönlenirken bile tedavi yapılabiliyor bazı süreçlerde. E, o zaman da ta o noktadan bir gen e, düzenlenmesi yapılabiliyor. Böyle bir hastalık olduğunu düşünmüyorum fibromiyajinin. Genetik aktarımı var ama böyle değil. Çok teşekkürler. Son sorumuzda relax kişilerde daha az gördüğünü ifade etti hocamız. Stres yönetimi ile temelde fibromiyajiye yatkının önüne geçilebilir mi? Geçilebilirse temel eğitim dönemlerinde bunun için öneriniz var mıdır diye bir soru gelmiş. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi e, Hilal'cim e, e, yapı ile ilişkili bir şey bu. Aslında e, mesela ben sakin bir insanım değil mi? 
Aslında sakin bir insanım ben. Yapı olarak da şimdi böyle görüyorsunuz. Hani özelimde de insanlar benim sakin olduğumu bilirler. Yani şey değilimdir ama iş yaparken çok hızlıyımdır. Sakin derken hani böyle şey bir böyle e, işi yaparken hızlı karmaşık çalışabilirim. Bu benim yapım. Yani multitek çalışabilen bir yapım var. Hani fibromiyalji paterninde bir insan olduğum için anlatıyorum. E, stresle ilişkili bir yönetmekle ilişkili değil bir olay. Bu olay e, stresim arttığında şikayetlerim artabilir. Hani ben fibromiyalji, aktif fibromiyalji hastası olsam şu anda aktif fibromiyalji hastası değilim. Ama olsa stres dönemlerinde şikayetim artabilir. Ama dediğim gibi yani işte ne bileyim benim annem Muğla da büyüdü. Sakin ve yani sonuçta doğada büyüdü. Ama annemin de fibromiyalji paterni var. Ama ben size söyleyeyim mi? Annemin fibromiyalji paterninin aktifleşmesi, babamın bir zamanlar ben doğmadan önceki onu geliştirdiği bir yaramazlık sonrası kaptığı bir hastalık. O hastalık anneme bulaşıyor. Annem hep söylüyor daha 84 yaşında geçen gün ona homeopatik bir şey konuşuyoruz. Diyor ki hep bu babanın bu şeyden beri bu benim şikayetim tekrarlıyor diyor. İdrar yoluyla ilgili bir şey yapıyor. Annem fibromiyalji paterni o. O fibromiyajik paternin abimde değil bende aktarılmasının nedeni de e, o, o olaydan sonra annem hastalandıktan sonra ben dünyaya geldim. Bende böyle bir hastalık yok hiçbir zaman da olmadı ama o aktarım oldu. Yani bunların çok stresle birebir ilişkisi yok. Kafa karıştıran nokta bu insanların stresli olması. E, bu insanlar stresli çünkü çok ayrıntı görüyorlar, çok detay görüyorlar. Yani bir olaya baktığında 5 tane ayrıntı görmek var, 25 tane ayrıntı görmek var. 25 tane ayrıntı görürsen o olayı meniç eden, yöneten sensen sıkıntı yaşarsın. Yani bir ekip yönetiyorsan ekibin bir türlü hatasını görürsün. Bunu görmekten kaçamazsın. Bazen bana geliyorlar, fibromiyaji ile uğraşan psikiyatrlar var, psikologlar var. Onlara gitmişler, özellikle bu konuyla da uğraşıyorlar. Sürekli mükemmelliyetçiliğini, bu kadar detaycı ayrıntıcılığı, stresi yönetmekle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ben soruyorum kaç yıldır gidiyorsun? Atıyorum 3 yıldır, 4 yıldır. Mükemmelliyetçinin bir tık değişti mi diyorum, değişmedi diyor. Her şey yine değişmez ki diyorum, senin işletim sistemin o. Onu doğru noktaya aktarmak önemli olan. Bunu hastalık noktasında bakarsan ve özellikle fibromiyaj hastaları için çok öneri siz de çevrenize de bulunabilirsiniz. Hastalığına bakmaya ve hastalığını takmaya e, yöneltirsen onun içinden çıkamazsın. Yani mesela şöyle anlatayım. E, ben de çok ayrıntı ve detaycıyımdır. E, gençliğimde mesela elbise dolabımda her şey düzgün ve rengine göre ve düzgün olacak. Ee, sonrasında e, hem bu işle çok uğraşıyorum hem anne oldum 39 yaşında şeyim yok şimdi elbise dolabıma gidin yıkılacak önünden gördüğümü alıyorum giyiyorum o yıkanıp oraya koyuyorum yani arkasında ne var kıyafetlerimi unutmuşum hani o eski emel e çünkü bütün o detay ve ayrıntıcılığımı bu hastalıkları bu şeyleri buralara taktım. Bunlara harcıyorum. E bu şimdi bu, bu zaman takıntılı detaycı sorun olmuyor. Ne güzel beni çağırıp konuşturuyorsunuz ayrıntılar. Doğru yere katabilmek önemli olan. O zaman stres olmuyor. Ben stres yapıyorum. Kimse anlamıyor onu. Kafamda takıyorum. O hastada niye çözülmedi? Bu hastada neden acaba? Burada neden acaba? O bir virüs dedi nasıl oluyor? Bu adam virüsü nereden çıkardı acaba? Bilmem ne. Sürekli kafamda dönüyor onlar. Ama doğru yere aktarıyorum. Yani stres yönetimi derken bu insanların detay ve ayrıntıları çok fazla alabildiğini ve çok fazla ayrıntıyla çalışabildiğini bilip onları daha yapıcı, daha verimci nokta, veri, veri, verimli noktaya aktarmak önemli olan. O yüzden de neden stres değil. Çok teşekkürler hocam. Çok açıklayıcı bir cevaptı. Bence arkadaşımız da sorunun cevabını aldı gayet. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bugün bize ayırdığınız için çok sağ olun. Bu sürdü bayağı. Çok keyifliydi ama. Çok gerekliydi bence. Güzel oldu bayağı. Kayıt da aldık zaten. Evet. Bugün bizi bize ayırdığınız için hem katılımcılara hem size çok teşekkür ediyoruz. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum İpek davet ettiğiniz için. Genç arkadaşlara her zaman söylüyorum. 
Ne zaman kafalarında benim yokluğum açıdan bildiğim bir şey varsa her zaman bana yazıp sorabilirler. Yani gelecek sizlersiniz, sizler de değiştirdiniz dünya. Ben öyle düşünüyorum ve çok umutluyum. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun.